ஒரு சென்டிமீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இது குறிக்கப்படும் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பத்தாக பிரிச்சோம்னா அது வந்து ஒரு மில்லி மீட்டர் அதே போன்று மீட்டர் அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஒரு மீட்டர் அந்த ஒரு மீட்டர்ல வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் இருக்கு இதை விட மிக சிறிய அளவுகளும் நம்ம வந்து இருக்கு அது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மீட்டருக்கு கீழே மைக்ரோ மீட்டர் நானோ மீட்டர் போன்ற அளவுகளும் உள்ளன காகிதத்தின் தடிமன் எப்படி கண்டுபிடிப்பது காகிதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மில்லிய ஒரு பொருள் இந்த மில்லிய காகிதத்தின் தடிமன் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அதனுடைய காகிதத்தின் தடிமனை கண்டுபிடிப்பதற்காக நூறு காகிதங்கள் எடுத்து அதை அடுக்கி வைத்து அதை வந்து நம்ம நூறு காகிதத்தின் தடிமனை நம்ம ஒரு அளவுகோல் பயன்படுத்தி அள அளக்கிறோம் அளந்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய அளவை நாம் இந்த காகிதத்தின் எண்ணிக்கையுடன் நம்ம வகுத்தால் கிடைக்கக்கூடியது என்னது காகிதத்தின் தடிமன் அதே போன்று ஒரு கம்பியின் தடிமன் காண்பது எவ்வாறு ஒரு கம்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மெல்லியதாக இருக்கும் அதனுடைய தடிமன் காண்பதற்கு நாம் ஒரு முறை பயன்படுத்தலாம் ஒரு பென்சில் எடுத்து அதில் இந்த கம்பியை பத்து சுற்றுக்களை சுற்ற வேண்டும் பத்து சுற்றுக்களை சுற்றணும்னா இந்த கம்பியில் வந்து இந்த நூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து சுற்றுக்கள் சுற்றப்பட்டிருக்கு இதனுடைய நீளத்தை அளக்க வேண்டும் ஒரு அளவுகோல் பயன்படுத்தி இதனுடைய நீளத்தை நம்ம அளக்கலாம் இதனுடைய நீளம் நம்ம அளக்கும் போது இது வந்து இரண்டு சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் எத்தனை இரண்டு சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் பத்து சுற்றுக்களுக்கு இரண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த கம்பியின் நீளத்தை நம்ம எளிதாக கணக்கிட முடியும் அதே போன்று ஒரு பந்தின் விட்டத்தை அளப்பதற்கு நம்ம எப்படி எந்த முறை பயன்படுத்தலாம் சொல்லும்போது ஒரு பந்தை இரண்டு கட்டைகளுக்கு இடையே வச்சு அந்த கட்டைகளுக்கு இடையே உள்ள அகலத்தை ஒரு அளவுகோல் பயன்படுத்தி நம்ம அளந்தோம் சொல்லணும் அந்த பந்தினுடைய விட்டத்தை மிக தெளிவாக நம்மளால அளக்க முடியும் இப்போ நீளத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீளத்தின் அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்லுவது மீட்டர் நீளத்தை அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு மீட்டர் ஆகும் அடுத்ததாக நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் நிறை நீங்க இப்ப கடைக்கு போறீங்க கடைக்கு போயிட்டு நிறைய பொருள் வாங்க சக்கரம் எப்படி நீங்க கடைக்காரங்க நீங்க எப்படி போய் கேட்பீங்க அரை கிலோ சக்கரை அரை கிலோகிராம் அல்லது ஒரு கிலோகிராம் சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் இல்லையா இது வந்து நிறை அளக்க பயன்படுத்துவது நிறை அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு கிலோகிராம் ஆகும் நம்ம நிறை அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு கிலோகிராம் ஆகும் கிலோ அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரம் கிலோ என்றால் ஆயிரம் நம்ம கிலோகிராம் கிலோமீட்டர் கிலோ லிட்டர் இந்த மாதிரி பல இதில் வந்து நம்ம கிலோ வந்து பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கிலோ என்றால் ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் என்றால் ஆயிரம் மீட்டர் கிலோ லிட்டர் என்றால் ஆயிரம் லிட்டர் கிலோ கிராம் என்றால் ஆயிரம் கிராம் என்பதாக பொருள் அப்போ நிறையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததாக மிக முக்கியமானது நேரம் நேரம் நம்ம எப்படி எல்லாம் அளப்போம் சொன்னோம்னா நேரம் அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு வினாடி ஆகும் நேரம் அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு வினாடி இப்படி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அளவுகளில் வந்து மூன்று வகையை நம்ம மூன்று பிரிவுகளை நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று நீளம் அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு மீட்டர் நிறை அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு கிலோகிராம் நேரம் அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு வினாடி மீட்டரை சிறிய எம் என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது கிலோகிராம் கே ஜி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது வினாடி எஸ் என்ற குறியீட்டால் ஒரு சிறிய தட்டு வேணும் எஸ் என்ற குறியீடால் குறிப்பிடப்படுகிறது சரி இப்படி அளவுகளை இரண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று அடிப்படை அளவுகள் இனி ஒன்று வழி அழகுகள் என்பதாகும் அடிப்படை அழகுகள் என்றால் என்ன வழி அழகுகள் என்றால் என்ன அடிப்படை அழகுகள் என்றால் 
வேறு எந்த ஒரு அழகாலும் இந்த அழகுகளை குறிப்பிட முடியாது அதைத்தான் நாம் அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடிப்படை அழகுகள் ஏழு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக நீளம் அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு மீட்டர் நிறை அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு கிலோகிராம் நேரம் அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு வினாடி அடுத்ததாக ஒன்பதாம் கிளாஸ் பத்தாம் கிளாஸ் போகும்போது நீங்கள் படிப்பீங்க மின்னோட்ட தீவிரம் அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு ஆம்பியர் அதே மாதிரி வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு கெல்வின் பொருளின் அளவு அளக்க அளக்க பயன்படுத்தும் அழகு மோல் என்பதால் இது வந்து இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக இந்த எந்த பாடப்பகுதியிலும் வருவதில்லை ஆனாலும் இதுவும் ஒரு அடிப்படை அழகில் உட்படும் ஒளி தீவிரம் ஒளி தீவிரத்தின் அழகு கேண்டிலா என்பதால் இதைத்தான் நாம் அடிப்படை அழகுகள் என்று கூறுகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஏழு அடிப்படை அழகுகள் நம்ம பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இதில் வழி அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் வழி அழகுகள் வழி அழகுகள் என்றால் அடிப்படை அழகுகளின் வழியாக கிடைக்கக்கூடிய அழகுகளை வழி அழகுகள் என்று நம்ம சொல்லுவோம் வழி அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது உதாரணத்திற்கு நம்ம பரப்பளவு சிறிய வகுப்புகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்றது படிச்சிருக்கோம் பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லணும்னா நீளம் பெருக்கல் அகலம் நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கணும்னா நமக்கு பரப்பளவு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு வகுப்பறையின் பரப்பளவு நம்ம கணக்கிடணும்னா அதனுடைய நீளத்தை வளர்க்கணும் நீளம் ஐந்து மீட்டர் அகலம் ஐந்து மீட்டர் ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து அதனுடைய மீட்டரை மீட்டரை பெருக்கணும் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருபத்தைந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அல்லது இருபத்தைந்து சதுர மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இருபத்தைந்து சதுர மீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வழி அலர் இதே போன்று பருமனே நம்ம சொல்லலாம் பருமன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நீளம் பெருக்கல் அகலம் பெருக்கல் உயரம் இந்த மூணை நம்ம பெருக்கணும்னா நம்ம பருமன் கிடைக்கும் ஒரு வகுப்பறையின் பருமன் அப்படியே நம்ம சொல்லிக்கலாம் நீளம் ஐந்து மீட்டர் அகலம் ஐந்து மீட்டர் உயரம் ஐந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து பெருக்கள் ஐந்து நூற்றி இருபத்தைந்து நூற்றி இருபத்தைந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூப் இது வந்து பருமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இலையின் பரப்பளவு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு இலையின் பரப்பளவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கு இலையின் பட படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தில் நாம் முழு இலையின் முழுமையான கட்டங்களை நம்ம கணக்கிடணும் இரண்டாவதாக இலையின் அரை பகுதிக்கும் மேலாக வரக்கூடிய கட்டங்களையும் நம்ம கணக்கிடணும் அதை ரெண்டே நம்ம கூட்டணும்னா கிடைக்கக்கூடிய மொத்த எண்ணிக்கை தான் இந்த இலையின் பரப்பளவு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது பருமனும் அடர்த்தியும் பருமன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு பொருள் நிலை கொள்வதற்கு தேவையான இடத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பருமன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்திற்கு நம்ம கடையில் பால் வாங்க போகிறோம் பால் வாங்க போகும்போது நம்ம எப்படி நம்ம கேட்போம் ஒரு லிட்டர் பால் கொடுக்கும் லிட்டர் பருமனின் அழகு லிட்டர் என்பதாக பருமனும் அடர்த்தி இதற்கு ரெண்டுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே வந்து பார்க்கலாம் பருமன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு தர்மோகோல் கட்டை எடுக்கிறோம் ஒரு இரும்பு கட்டை எடுக்கும் இதில் வந்து ரெண்டும் ஒரே அளவு எடுக்கணும் ஒரே அளவு எடுத்து அது ரெண்டு என்னுடைய எடை எது மிக அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரும்புக்கு எடை வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் தர்மோகோலுக்கு வந்து எடை மிக குறைவாக இதற்கு காரணம் இரண்டும் சம பருமன் தான் எடுத்திருக்கிறோம் 
ஆனா இரும்புக்கு எடை அதிகமாக இருக்குது தெர்மோகோலுக்கு வந்து எடை வந்து குறைவா இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதற்கு தெர்மோகோலுக்கு அடர்த்தி மிக குறை இரும்புக்கு அடர்த்தி மிக அதிகம் அடர்த்தி அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு நிறையும் அதிகமாக இருக்கும் இதற்காக நாம் பருமனுக்கும் மலர்த்திக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை நம்ம கண்டுபிடிப்பதற்காக நம்ம வந்து ஒரு சிறிய ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சுள்ளார்கள் ஒரு முட்டை எடுத்து தண்ணீரில் போட்டோம்னா அது வந்து முங்கியும் இதே ஒரு உப்பு கலந்த நீர் அந்த முட்டையை நம்ம போட்டோம்னா அந்த முட்டை வந்து மிதக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா உப்பு தண்ணீருக்கு வந்து அடர்த்தி அதிகம் அதனால அந்த முட்டை வந்து உப்பு தண்ணீரில் வந்து மிதக்குது நம்ம ஒரு கடலை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ தெரியாது சாக்கடல் அப்படின்னு ஒரு கடல் இருக்குது அந்த கடலில் என்ன தனித்தன்மை அப்படின்னு சொன்னோம்னா சாக்கடலில் வந்து உப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கடலில் இருக்கக்கூடிய உப்பை விட மிக பல மடங்கு வந்து சாக்கடலில் வந்து உப்பு அதிகமாக இருக்கும் இதனால் இந்த ஏன் சாக்கடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அந்த கடலில் எந்த உயிரினமும் வாழ முடியாது ஏன்னா உப்புத்தன்மை வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது அப்போது இந்த சாக்கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலா பயணிகள் வந்து ஜாலியாக அப்படியே படுத்து பேப்பர் படிச்சுட்டு போகிறத படத்தில் நீங்கள் பார்க்கணும் எப்படி இது சாத்தியமாகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த தண்ணீருக்கு அடர்த்தி மிக அதிகமாக இருப்பதனால அங்கு மனிதர்கள் மூழ்கி போக மாட்டார் அவங்க வந்து மிதப்பாக இது வந்து அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் பருமனும் அடர்த்தி பருமன் அடர்த்தி இது அழகுகள் எழுதும் பொழுது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில விதிகளை பற்றி நாம் பார்ப்போம் ஒன்றாவதாக அழகுகளின் குறியீடுகளை சாதாரணமாக ஆங்கில எழுத்து வரிசையில் உள்ள சிறிய எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுத வேண்டும் இரண்டு ஆனால் சில வேளைகளில் அழகுகளின் குறியீடுகளை ஆங்கில எழுத்து வரிசையின் பெரிய எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுதுவதும் உண்டு அறிவியலாளர்களின் பெயரில் இருந்து தோன்றிய அழகுகள் இம்முறையில் எழுதப்படுகின்றன மூன்று குறியீட்டுக்கு பதிலாக அழகுகளின் பெயரை எழுதும் பொழுது பெரிய எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுதக்கூடாது எடுத்துக்காட்டு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு குறியீடுகளின் பன்மை தொடர் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஐந்து ஒரு வாக்கியத்தின் இறுதியில் அல்லாமல் குறியீட்டுக்கு பின்னர் புள்ளி கமா போன்ற அடையாளங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஆறு வழி அலகுகளின் குறியீடுகளை எழுதும் பொழுது வகுத்தலை குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு சாய்வான கோடு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு வழி அலகில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சாய்வான கோடுகள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏழு பிற அலகுகளின் மடங்குகளை குறிப்பிடும் வழி அலகுகளை எழுதும் பொழுது அவற்றிற்கிடையே புள்ளி போடுவதோ அல்லது இடைவெளி அளிக்கவோ வேண்டும் எட்டு அலகின் குறியீட்டையும் அலகின் பெயரையும் ஒரு வழி அலகில் இடை இடைக்கிடையே பயன்படுத்துதல் கூடாது ஒன்பது அளவுகளின் மதிப்போடு சேர்ந்து அலகு எழுதும் பொழுது அவற்றிற்கிடையே ஒரு இடைவெளி அளிக்க வேண்டும் பத்து ஒரு அளவை குறிப்பிட ஒன்றிற்கு அதிகமான அலகுகளை பயன்படுத்துதல் கூடாது அப்ப நம்ம இந்த பாடத்தில் வந்து அளவுகளும் அலகுகளை பத்தி பார்த்தோம் வழி அலகுகளை பற்றி பார்த்தோம் நிறையும் பருமனை பற்றி பார்த்தோம் நிறை பருமன் அடர்த்தி இதற்கிடையே உள்ள தொடர்பை பற்றி பார்த்தோம் இனி நீங்கள் வீட்டு வீட்டில் தொடர் செயல்பாடுகள் வந்து நம்ம பண்டைய முறையில் நீளத்தை அளக்க பயன்படுத்தும் அலகுகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி இரண்டாவதாக எஸ்ஐ அலகுகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்றா முன்னாடி எம்கேஎஸ் யூனிட் சிஜிஎஸ் யூனிட் எஃபிஎஸ் யூனிட் போன்ற அலகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அதை குறித்து ஒரு தேடுதல் நடத்தி எஸ்ஐ அலகுகளோடு தொடர்பு படுத்துவதை நீங்கள் செய்துட்டு வரணும் நன்றி வணக்கம்